Seja bem-vindo à resolução da questão 32 sobre porcentagem da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago vou te mostrar como resolver a questão. Questão 32 da Banca IBFC. Se as taxas de juros nominais de três meses consecutivos foram respectivamente 6%, 5% e 4%, Aproximadamente, considerando arredondamento para duas casas decimais, a taxa acumulada de juros nesse período será de... Essa questão dá para a gente resolver de várias maneiras. Eu vou resolver aqui de duas formas e aí você escolhe qual que é mais fácil. A primeira forma, eu vou considerar um valor, ele não coloca nenhum valor aqui, eu vou considerar um valor de R$100. Esse valor, inicialmente, ele corresponde para nós ao 100%. E aí eu vou incidir sobre esse valor... 6%, depois 5% e depois 4%. E no final eu vou ver quanto que aumentou, que corresponde à taxa acumulada. Então, incidindo aqui 6%, vai ficar bem fácil. A gente já joga o um novo valor, que é o valor de R$ 106,00. Incidir aqui, nesse valor eu incidi 6%. Só que os 5% que eu vou incidir agora tem que ser sobre 106. Então, eu vou calcular 5% de 106. 5 vezes 106, 530. 530 sobre 100 vai dar 5,30. Aí eu vou pegar esse 5,30, que corresponde a 5% de 106, e vou somar com ele. Somando com ele, eu vou ter um novo valor. O novo valor aqui vai ficar 111,30. E aí, esse 111,30, que recebeu esses 5%, né? 106, recebeu 5% desse valor, 5,30. Eu vou incidir agora 4%. 4% sobre 111,30. Tem várias maneiras de a gente fazer esses 4%. Eu vou fazer aqui da maneira que eu acho mais tranquilo. 111,30, ele corresponde para nós a 100%. Se eu quiser 10%, eu ando com essa vírgula aqui uma casa. Agora eu tenho 10%. Se eu quiser 1%, eu ando com ela mais uma casa. Então, eu tenho 1%. Só que eu não quero 1%. Eu quero quanto? Eu quero 4%. Então, eu vou pegar esse valor que é 1,113, vou multiplicar por 4. E aí eu já vou ter meus 4%. Se isso aqui corresponde a 1%, eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 3 dá 12, ponho 2 e vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 4 vezes 1, 4 e 4 vezes 1, 4. Como eu tenho 3 casas, vai ficar 4,452. Então, eu vou pegar R$ 111,30 e vou somar com R$ 4,30. 452. A questão manda usar só duas casas decimais, né? Arredondamento para duas casas decimais. Então, não vou usar aqui esse 2. Aqui vai ficar 5, aqui 7, aqui vai ficar 5, 1 e 1. Note que quando eu passar aqui esses é, 4%, o novo valor que eu vou ter vai ser 115,75, com arredondamento para duas casas. Então, esse aumento aqui, 15,75 ele corresponde exatamente à minha taxa acumulada. Essa é uma das formas de resolver a questão. Outra forma de resolver a questão é eu fazer o seguinte. Ó. Minha taxa acumulada vai ser 1 mais a taxa 1, vezes 1 mais a taxa 2, vezes 1 mais a taxa 3. No caso aqui, eu só tenho três taxas. Se eu tivesse mais, continuaria multiplicando, menos 1. Essa equação aqui também vai me dar a taxa acumulada. Então, eu vou ter uma taxa acumulada que vai ser... 1 mais 6%, 0,06, que multiplica quem? 1 mais 0,05, que multiplica 1 mais 0,04, e no final eu vou subtrair 1. Tá? Esse subtrair 1 é justamente fazendo o um paralelo. Lá eu tinha 100 e cheguei a um resultado final de 115,75. É o equivalente a fazer essa diferença aqui, 115,75 menos 100. Quanto é que sobrou? Sobrou 15, deixa eu colocar aqui esse valor, 15,75 por cento que foi minha taxa acumulada. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui eu vou ter uma taxa acumulada que é 1,06, né? 1,06 vezes 1,05 vezes 1,04 e no final eu vou subtrair 1. Para fazer essa multiplicação, tem um jeito que vai ser mais tranquilo. Qual que é? Eu posso transformar isso aqui, ó. Em 106 sobre 100, 105 sobre 100 e 104 sobre 100. E aí eu vou, vou multiplicar todo mundo aqui em cima e depois eu volto às casas. E aí o resultado fica mais fácil. Vamos fazer aqui para a gente ver que vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou pegar 106 e vou multiplicar primeiro por 105. 5 vezes 6, 30. Põe o 0 e vai o 3. 5 vezes 0 é 0. Desce o 3. 5 vezes 1, 5. 
0 vezes 6, 0 vezes 0, 0 vezes 1. 1 vezes 6, tá? 1 vezes 0 e 1 vezes 1. 0, 3, aqui vai dar 11, vai 1. Aqui 1 mais 0 mais 1 dá 1 e desce esse 1 aqui. Note que deu é, 11.130, vai dar um valor bem alto, porque depois a gente vai dividir aqui por, por esse valor aqui. Então, vou pegar esse 11.130, vou escrever ele aqui em cima, 11.130, e agora eu vou multiplicar por 104. É um valor que fica grande, mas é, o, o cálculo é bem simples. 11.130, vou colocar aqui mais para o lado, 104. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 3 é 12, põe um 2 e vai 1, 4 vezes 1 é 4, com mais 1 é 5, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4. 0 vezes 0, 0 vezes 3, 0 vezes 1, 0 vezes 1 e 0 vezes 1. 1 vezes 0, 1 vezes 3, 1 vezes 1, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Agora a gente soma 0, 2, 5, 7, 5, 1, 1. Como eu vou pegar esse resultado aqui? Esse resultado. 1, 1, 5, 7, 5, 2, 0. E vou dividir aqui por 100 vezes 100 vezes 100. Na verdade, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vou pegar essa vírgula que está aqui e vou contar seis casas para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vai parar aqui. Então, o meu resultado, olha só quanto é que vai dar. Vai ficar aqui 1,157520 menos 1. Então, minha taxa acumulada ela vai ser de 0,15. 7520. Só que isso aqui não está em porcentagem. Para passar para porcentagem, tem que multiplicar por 100. Multiplicando por 100, eu vou encontrar uma taxa acumulada que é de 15.7520. A questão manda usar apenas duas casas decimais. Aqui vai embora 15.75%. A alternativa correta da questão é, se encontra aqui na letra A. Então, ambos os modos, você vai encontrar o mesmo resultado. Cabe a você decidir qual que você achou mais é mais fácil de fazer. Eu vejo você na resolução da questão 33.